ഹലോ എവറി വൺ സോ വെൽക്കം ബാക്ക് ലാസ്റ്റ് ടെൻ മന്ത്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് സോ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചാപ്റ്റർ വണ്ണ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് സോ ചാപ്റ്റർ ടു നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈസ് മാറ്റർ അറൗണ്ട് അസ് പ്യോർ സോ മാറ്റർ എന്താണെന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോ മാറ്ററിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദ അതർ ഇസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു കളർപ്പും അതിലില്ലാത്തത് അല്ലേ അതായത് മിക്സ്ചർ അല്ലാത്തത് ആൻഡ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്സ്റ്റൻസ് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ട് അതായത് പ്യോർ അല്ല അതിൽ കൂടെ വേറെയും സംഭവങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ അത് മിക്സ്ചറായി മാറി സോ ഈ ചാപ്റ്റർ ഒരു കുറച്ച് വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറയുന്നുള്ളൂ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു ത്രീ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ കൂടുതലും മിക്സ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് പിന്നീടാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം വാട്ട് ഇസ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷനും തരാം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഒരുപാട് മാറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം എയർ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വേറെ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സോൾട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈവൻ ഡിറ്റർജൻറ്റ് പൗഡർ വരെ ഒരു മാറ്ററാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പിന്നെ എന്താ പറയാം സോഡ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹണി ഓയിൽ മിൽക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ വിനീഗർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇങ്ക് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റിൽ അതിന് നമ്മൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സോൾട്ട് ഓക്കെ സോ ഈ സോൾട്ടിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേര് പറയും അതായത് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് സോ അതിൻ്റെ ഫോർമുല വരുന്നത് എൻ എ സി എൽ ഓക്കെ ഞാനിത് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഒരു സ്പൂൺ ഓഫ് നമ്മൾ സോൾട്ട് എടുത്താൽ ഒരു സ്പൂൺ ഫുൾ ഓഫ് സോൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാൾട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ സോൾട്ടിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിൽ വേറെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇല്ല വേറെ ഒരു സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി നോക്കിയാലും എന്താണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ഇതിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സോയിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി മാറി ഒരു മിക്സ്ചർ ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ മൊത്തം മാറി കഴിഞ്ഞു സോ എന്താണ് ഒരു പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതായത് സോൾട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അത് സോഡിയം വേറെ ക്ലോറൈഡ് വേറെ അല്ല ഇത് ഒരൊറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അത് കെമിക്കലി ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്കൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഈ സോഡിയത്തിനെയും ക്ലോറൈഡിനെയും വേറെ വേറെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോഡിയം വേറെ ക്ലോറൈഡ് വേറെ എന്ന് ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവാപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഇപ്പം സോൾട്ട് വാട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോൾട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് പറയാം മിക്സ്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുക ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവാപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നന്നായി വെള്ളം ചൂടാക്കി 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 ആ സോൾട്ടിനെ വേണമെങ്കിൽ വേർത
പറ്റില്ല പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് കൻ നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പറയുമ്പോൾ അതിന് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് ഒന്ന് സോഡിയം ആണ് അടുത്തത് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിനെ സോഡിയം ആക്കി വേറെ ക്ലോറൈഡ് ആക്കിയിട്ട് പറ്റില്ല അത് ടോട്ടലി ഒറ്റ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോ നമുക്ക് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതുപോലെ മിക്സ്ചറും പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷഫിൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും സോ കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്യോർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ഗോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡയമണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷുഗർ സോൾട്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ എ സബ്സ്റ്റൻസ് സോ വെറും സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എലമെന്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിന് ഡിഫറൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് എടുക്കാം സോ ഗോയിങ് ടു മിക്സ്ചേഴ്സ് സോ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെ കൂടി കലരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് സോ മിക്സ്ചേഴ്സ് പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസിനെ പോലെ അല്ല ഇതിനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് വെച്ച് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് എവാപ്പറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടാണ്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സും കൂടി ഉണ്ട് മിക്സ് മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സോ വാട്ട് ആർ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര എഴുതേണ്ടുള്ളൂ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് സോ എപ്പോഴും ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം സോ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ടീ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലേ ഒരുപാട് മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ചുറ്റിലുള്ളതും മിക്കവാറും മിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സോൾട്ട് ഒരു പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഷുഗർ ഒരു പ്യോർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ രണ്ടും നമ്മൾ സോൾട്ട് കുറച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മിക്സ്ചർ ആയി സോൾട്ട് വാട്ടർ ആയി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് അതായത് ഷുഗറും പ്ലസ് വാട്ടറും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ അതൊരു മിക്സ്ചർ ആയി പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ എയർ ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ് അല്ലെ സോയിൽ എടുക്കാൻ സോയിലും ഒരുപാട് മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് വെറും സോയിൽ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അനിമൽസ് ലൈക്ക് ഒരു എർത്ത് വോമും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ലീവ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലും ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് പ്ലാസ്മ ഉണ്ട് അതിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ അതെന്താണെന്നും അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസും അത് തമ്മിലെ ഡിഫറൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സും ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടറിലേക്ക് ബ്ലൂ കളറായിട്ടുള്ള കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇടാം സോ ഇപ്പം ഇത് എന്ത് മിക്സ്ചറാണ് ഇവിടെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റും വാട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിക്സ്ചറാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് കുറച്ച് വാട്ടർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് തുള്ളി നമ്മൾ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കുക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഓയിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ആ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദെൻ ആ
ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ വാട്ടറിന്റെ അളവ് നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് വാട്ടർ ഇത്ര ഇത്ര എടുക്കണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലിടുന്ന കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇത്ര എടുക്കണം എന്നോ ഒരു അളവൊന്നും ഇല്ല സോ ഇറ്റ് കാൻ ഹാവ് വേരിയബിൾ കോമ്പോസിഷൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ അല്ലെ ടീ ടീ ഈസ് ഓൾസോ എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ അല്ലെ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടീന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും അല്ലെ ടീ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യും സോ ഇതിന്റെ അളവുകൾക്ക് നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താലോ ഇപ്പൊ നല്ലോണം മധുരം വേണ്ട ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഷുഗർ ഇടും അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി കടുപ്പം വേണ്ടവരാണ് കൂടുതൽ കടുപ്പത്തിലാക്കും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചായ കുടിക്കുന്നവർ ഉണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ എത്ര എമൗണ്ട് എടുത്താലും നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എല്ലാം മിക്സ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ മിക്സ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളത് സോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിക്സ്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ കോമ്പോണൻസ് ആർ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഓക്കെ ഈ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു കീവേഡ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഫിക്സഡ് കോമ്പോസിഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് വേരിയബിൾ കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മിക്സ്ഡ് സോ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് വാട്ടർ അപ്പോൾ സോൾട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആവും അല്ലേ ആ സോൾട്ടിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പിന്നെ അതിൽ കാണാൻ തന്നെ പറ്റില്ല മൊത്തമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ വാട്ടർ റെയിൻ വാട്ടർ വിനീഗർ അല്ലെ വിനീഗർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഒരു വാട്ടർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ അതിൽ ഒരുപാട് മിക്സ്ചേഴ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ അതെന്താണ് ഒറ്റൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ക് പ്ലസ് വാട്ടർ അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കിണറൊക്കെ കഴുകുന്ന ക്ലോറിൻ ഉണ്ടല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോറിൻ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മൊത്തം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോറിൻ ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ നമ്മുടെ എയർ എയറിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാസസ് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സോ എയർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ലെമണെയ്ഡ് നമ്മൾ നാരങ്ങൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ലെമണെയ്ഡ് സോ അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ലെമൺ ഉണ്ട് വാട്ടർ ഷുഗർ ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ സോ ഈ ഷുഗറിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസും ലെമണിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസും എല്ലാം തന്നെ ഈ വാട്ടറിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒരുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ലെമണേഡ് ടേസ്റ്റ് ദ സെയിം ത്രൂ ഔട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന പല കളേഴ്സിലൊക്കെ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ അത് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ വേറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാറില്ല ഒരൊറ്റ സംഭവമായിട്ടാണ് അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കോമ്പോണൻസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സോ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഡിറ്റർജന്റിന്റെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ സോ ഡിറ്റർജന്റിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിക്സ്ചറിൽ പറയുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് ഈസ് എ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ന വാട്ട് അബൌട്ട് സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടറും അതുപോലുള്ള എറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് അതായത് കൊക്ക കോള പെപ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഗ്യാസസ് കലർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ അതും അല്ലാണ്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഷുഗറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിലുണ്ട് സോ ഈ എല്ലാ കോമ്പോണൻസും ഈ ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നന്നായി തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ സോഡ വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ എറേറ്റഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആർ ഓൾസോ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് സോ നിങ്ങളുടെ എക്സസൈസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് സോഡ വാട്ടർ എന്താണെന്ന് ഹോമോജീനിയസ് ആണോ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണോ എന്നുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഹോമോജീനിയസ് ന വാട്ട് ഇസ് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് സോ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു 
with different faces adayid nammal oro bagathunna oro spoon il nammal sample eduthu nokkiyalum adu correct aayittu mix aayittundavalle vera vera nikkunnundavalle melanu eduthu sample nokkumbol ulla pole aayirikkile etum thaalanu eduthittulla sample nokkumbol edeyenu eduthu nokkumbol adayind adinde mixing avada correct aayittundavalle a composition a mixing avada endana that varies alle oro region il ninnu edukkumbolum namakku വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും മേലത്തെ ഭാഗത്ത് ആ ഓയിൽ കുറെ കുറച്ചധികം നമുക്ക് കിട്ടും വാട്ടറിൻ്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ ഓയിൽ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ കുറച്ചധികം വാട്ടർ ആയിരിക്കും സോ ദ കോമ്പോസിഷൻ വേരിയസ് ഫ്രം വൺ റീജിയൻ ടു അനദർ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ വാട്ടറും ഓയിലും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ മേലെ പാറി നിൽക്കും അതായത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഇത് മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓയിലിൻ്റെ പാട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ വാട്ടർ വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലേ സോ രണ്ട് ഫേസസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് പാർട്സ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ബട്ട് ഹോമോജീനിയസ്ലി ഇങ്ങനെ ഇല്ല രണ്ടും എത്ര മിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാം പാടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സിംഗിൾ ഫേസ് ആണ് അത് ഈ വേറെ വേറെ പാർട്ടായി നിൽക്കുന്ന സംഭവം അവിടെ കാണാനായിട്ടേ പറ്റില്ല ബട്ട് ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയാൻ മെയിൻലി പറയേണ്ട വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ആണ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളൊരു പിസ എടുത്തു പിസ പിസയിൽ തന്നെ വേറെ വേറെ പാർട്സുകൾ കാണാറില്ല ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ അതിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് സലാഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ കോമ്പോണൻസിനും പല സൈസും ഷേപ്പും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ മേലെ കുറെ കുക്കുമ്പർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് താഴെ ഇനിയിപ്പോൾ അത് കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല വേറെ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് എടുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇട്ട ഉടനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഐസ് ക്യൂബ്സ് മേലെ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അല്ലേ താഴെ വാട്ടർ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സോ അതെന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിംഗിൾ ഫേസ് അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ എയർ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സോ വാട്ട് അബൌട്ട് സ്മോഗ് സ്മോഗ് നമുക്കറിയാം ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പൊല്യൂഷനൊക്കെ കൂടി നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പുക പോലെ കാണുന്ന സംഭവമാണ് സ്മോഗ് അല്ലേ സോ സ്മോഗ് മൊത്തം ഇവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവില്ല യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എയറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് സ്മോഗ് ഇസ് എ ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ് അതുപോലെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഷുഗർ പ്ലസ് സാൻഡ് സാൻഡും ഷുഗറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ സോയിൽ തന്നെ ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചർ ആണ് ഓയിൽ പ്ലസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഹണി പ്ലസ് വാട്ടർ അതുപോലെ പെപ്പർ പൗഡറും സോൾട്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഹോമോജീനിയസും എക്സ്ട്രോജീനിയസും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി വിത്ത് ഡെഫിനിഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് നൗ നമുക്ക് അതിന് ഡിഫറൻസും കൂടി ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ ഹോമോജീനിയസിൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് തന്നെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയാം അല്ലേ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ മിക്സ്ഡ് യൂണിഫോംലി ത്രൂ ഔട്ട് ദ മിക്സ്ഡ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് ആണെങ്കിലോ അതിൽ ചേർക്കുന്ന കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഡു നോട്ട് മിക്സ് യൂണിഫോംലി അല്ലേ and next is ഈ ഹോമോജീനിയസിലെ ഇറ്റ് ഹാസ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ ഫേസ് മൊത്തത്തിൽ കലർന്നിട്ട് ഒറ്റൊരു സംഭവമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക കോമ്പോണൻസ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് വിത്ത് നേക്കഡ് ഐ സോൾട്ട് വാട്ടറിൽ സോൾട്ടിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല അത് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആയി പോയിട്ട് ഒറ്റ സാധനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് മാറ്റി കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ദാൻ ടു ഫേസസ് ഓക്കെ രണ്ടും മൂന്നും ഫേസൊക്കെ അതിലുണ്ടായിന്ന് വരും ഓക്കെ ഓയിൽ വേറെ വാട്ടറായി വേറെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ എത്രത്തോളം മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അതിലിടുന്നോ ആ രീതിയിൽ മാറി കിടക്കും കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വിത്ത് നേക്കഡ് ആയി നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ സലാഡ് ആണെച്ചാലും എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൽ ഓരോ സംഭവങ്ങളും വേറെ വേറെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമോജീനിയസിൽ നമ്മൾ വളരെ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ
ദിസ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ സസ്പെൻഷൻ കൊളോയിഡൽ സൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഈ മിക്സ്ചേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് സോ ഈ ടോപ്പിക്സ് വിത്ത് അതിൻ്റെ നോട്ട്സും സ്റ്റഡി നോട്ട്സും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സോ ഫ്രണ്ട്സും ആയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ കമൻ്റൊക്കെ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ചോദിക്കുക സോ സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ദ ന